ఎన్నికలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరి పైరు ప్రస్తుతం పెరుగుదల దశ నుండి కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుపొట్ట దశకు చేరుకుంది ఈనిక దశలో ఉన్న పైర్లలో అక్కడక్కడ సుడిదోమ తాకిడి ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది వర్షాల వల్ల నీటి నిల్వ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ దోమ తాకిడి అధికంగా ఉంది సుడిదోమను గోధుమ రంగు దోమ అని బ్రౌన్ ప్లాంట్ హ్యాపర్ అని పిలుస్తారు దీన్ని గమనించడం ఆలస్యమైతే కేవలం మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లోనే పంటను పూర్తిగా నాశనం చేసేస్తుంది వరి పైరుకు తీవ్ర నష్టం కలిగించే ఈ సుడిదోమ నివారణకు చేపట్టాల్సిన సస్యరక్షణ చర్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సుడిదోమ ఈ పేరు వింటేనే రైతులు ఉలిక్కి పడతారు వరికి దీనివల్ల వాటిల్లే నష్టం అలా ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా వరి పైరును రెండు రకాల దోమలు ఆశించి నష్టం చేస్తాయి అందులో ఒకటి గోధుమ రంగు దోమ దీన్ని బ్రౌన్ ప్లాంట్ హోపర్ లేదా సుడిదోమ అంటారు రెండవది తెల్లవీపు దోమ వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి గాలిలో తేమ ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఉంటే సుడిదోమ ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది గోధుమ రంగులో ఉండే తల్లి దోమ మొక్క అడుగు భాగంలోని ఆకు తొడిమల్లో గుడ్లు పెడుతుంది వీటి నుంచి వారం రోజుల్లో పిల్ల పురుగులు బయటకొచ్చి వరి దుబ్బు అడుగున నీటి మట్టం పై భాగాన చేరి మొక్క మొదళ్ల నుంచి రసాన్ని పీల్చి పెరుగుతాయి దీనివల్ల వరి పైరు బలహీనపడి క్రమేపి ఎండిపోతుంది దోమ ఉధృతి అధికమైనప్పుడు పైరు అక్కడక్కడ సుడులు సుడులుగా ఎండిపోయి కాలిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది అందువల్ల దీన్ని రైతులు సుడితెగులు అంటారు ప్రస్తుతం చాలా ప్రాంతాల్లో చిరుపొట్ట దశలో ఉన్న పైర్లలో ఈ దోమ తాకిడి అధికంగా ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు సుడిదోమ ఉనికిని గమనించిన వెంటనే నష్టపరిమితి స్థాయిని అంచనా వేసి వెంటనే తగిన సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు నెల్లూరు వరి పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఐ పరమశివ ఖరీఫ్ కాలంలో పంటను ఆశించి అధిక నష్టాన్ని కలుగజేసే అతి ముఖ్యమైన పురుగు సుడిదోమ ఈ సుడిదోమలో రెండు రకాల పురుగులు ఉంటాయి గోధుమ రంగులో ఉండేది అలాగే బూడిద రంగులో ఉండేవి ఈ రెండిట్లో ఏ రకమైన పురుగు అయినప్పటికీ అది కలుగు చేసే నష్టం కానివ్వండి దానికి పాటించే నివారణ చర్యలు రెండు సమానంగా ఒకేలా ఉంటాయి రెండు రకాల పురుగులు కూడా మొక్కల దుబ్బుల యొక్క మొదళ్ళ దగ్గర నీటి మట్టానికి పైభాగంలో చేరి రసాన్ని పీలుస్తూ ఉంటాయి వీటిల్లో తల్లి పురుగులు పిల్ల పురుగులు రెండు రకాలు కూడా రసాన్ని పీల్చగలవు మొక్క యొక్క పైభాగాలకు పోషక పదార్థాలు అందకపోవడం వల్ల పైన ఉన్నటువంటి ఆకులు పసుపుగా మారుతాయి మొదట్లో ఆ తర్వాత పూర్తిగా మొక్కంతా ఎండిపోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ పురుగు విషయంలో రైతులు ఉనికిని గమనించడం ఒకటి అలాగే నివారణ చర్యలు చేపట్టే దాంట్లో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి ఎప్పుడైతే పంట అంటే ఇది మిగిలిన అన్ని పురుగుల్లాగా పంట పై భాగంలో మనకు కనిపించదు దుబ్బుల అడుగు భాగంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని గమనించడం కష్టం అంటే ఈ పురుగు మన పొలంలో ఉంది అని దాని ఉనికిని గమనించడమే రైతులకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒకసారి మొక్క ఎండిపోయిన తర్వాత మనం నివారణ చర్యలు చేపట్టినా కూడా అప్పటికే ఉధృతి పెరిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఈ పురుగు ఎందుకు వస్తుంది మన పొలాల్లో అనే దానికి కొన్ని కారణాలు ఏమంటే ఒకటి నత్రజన ఎరువులు అధికంగా వాడడం మనం వంద కేజీలు ఒక ఎకరాకు రికమెండ్ చేస్తే వంద కేజీలు మాత్రమే వేసుకోవాలి అందులోనూ చిరుపొట్ట దశ లోపలే మనం రికమెండేషన్లో సిఫార్సు చేసిన మూడు దఫాల నత్రజన ఎరువులు కూడా చిరుపొట్ట దశకు ముందే వేసేసుకోవాలి చిరుపొట్ట దశ తర్వాత నత్రజన ఎరువులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడకూడదు వాడినట్లయితే ఈ పురుగు ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉంది నత్రజన ఎరువుల మోతాదు మొత్తం కూడా రసాయన ఎరువుల రూపంలో కాకుండా సేంద్రియ ఎరువులు లేదా పచ్చిరొడ్డ ఎరువులు ఈ వీటి రూపంలో కొంతవరకు మనం కాంపెన్సేట్ చేశామంటే రసాయన ఎరువుల మోతాదును తగ్గించవచ్చు రెండవది నీటి నిల్వ పొలంలో నీరు ఎక్కువగా నిల్వ ఉన్న భూముల్లో ఈ సుడిదోమ యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అందువల్ల రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి అయినా నిల్వ నీటిని తీసేసి ఫ్రెష్ వాటర్ని పెట్టుకోవాలి ప్రతి పొలంలో వరి పొలంలో ఖాళీ బాటిల్ అనేది కంపల్సరీ రెండు లేదా రెండున్నర మీటర్కు ఒక ముప్పై సెంటీమీటర్ల చొప్పున వదులుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మొక్కల మొదళ్ళ దగ్గర గాలి వెలుతురు బాగా సోకినట్లయితే ఈ పురుగు ఉధృతి పెరగదు వరి పొలము చిరుపొట్ట దశకు ముందు అంటే దుబ్బు చేసే దశ వరకు కూడా మిత్ర పురుగుల సాంద్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పైరు తొలి దశల్లో మిత్ర పురుగులను కాపాడుకోవడానికి క్రిమిసంహారక మందుల వాడకాన్ని పూర్తిగా తగ్గించాలి అసలు వాడకుండా ఉండడం మంచిది మిత్ర పురుగుల సాంద్రత విపరీతంగా ఉంటుంది ఆ పీరియడ్లో అప్పుడు మనకు శత్రు పురుగుల కంటే మిత్ర పురుగులు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మిత్ర పురుగులన్నీ చనిపోవడం జరుగుతుంది ఆ మిత్ర పురుగులు చనిపోవడం వల్ల ఈ సుడిదోమ లాంటి పురుగులకు సహజ నియంత్రణ అనేది ఉండదు ఎప్పుడైతే సహజ నియంత్రణ లోపిస్తుందో వీటి ఉధృతి విపరీతంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి పైరు తొలి దశల్లో కాండం తులిచి పురుగు ఆకుముడత పురుగు ఇలాంటి వేరే పురుగుల వల్ల నష్టం కలుగుతుంది అని అనిపించినప్పుడు పిచికారీ మందుల కూడా గుళిక మందులను వేసుకున్నట్లయితే 
ఈ గులిక మందుల వల్ల మిత్ర పురుగులకు ఎలాంటి హాని ఉండదు కాబట్టి కొంతవరకు మనం మిత్ర పురుగులను కాపాడుకోవచ్చు దీని నివారణ కూడా రైతులకు చాలా కష్టతరం ఎందుకంటే దుబ్బుకు అడుగు భాగంలో ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ వరకు పిచికారి మందు పోవడం కష్టం అనమాట పైపైనే కొట్టేస్తారు దుబ్బు అంతా తడవదు కాబట్టి దీన్ని పిచికారి మందులు పిచికారి చేసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మొక్కల యొక్క అంటే దుబ్బుల యొక్క కాండం అంతా తడిచేలాగా పిచికారి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎత్తోఫెన్ప్రాక్స్ అనే మందును రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ అనే మందును సున్నా పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ అనే మందును ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి లేదు ఈ పురుగు ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రతి దుబ్బుకి ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు ఉన్నాయి అనే కండిషన్లో మోనోక్రోటోఫాస్ అనే మందును కానివ్వండి లేదా ఎత్తోఫెన్ప్రాక్స్ అనే మందును కానివ్వండి డైక్లోరోవాస్ అనే మందుతో కలిపి ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి పంటకాలంలో పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ పురుగు ఉధృతిని నివారించుకోవచ్చు